Onda bilim sanatla birleşti. Bir matematikçinin içinden bir oyuncu çıka geldi. Ama o oyuncu matematiğe asla sırtını dönmedi. Ondan öğrendiklerini oyunculuk sahasına taşıdı ve yeni nesil jönlerden biri oldu. Sen insanların kaburgada olması için günübirlik gitti. Et yemeklerinin nirvana yaptığı topraklara git. Kendini tam bir yemek cennetinde bul. Ama gel gelelim pesketaryen ol. Yiyen vejetaryen yani. Veya Akın Akın Özü. İsminin başındaki o çok az bilinen Süreyya ismi dedesinden geliyor. Kendisi gibi oyuncu olan annesinin Özlem Akın Özü'nün babasından yani. TRT'nin ilk spikerlerinden olan usta seslendirme sanatçısı Süreyya Arın. Hayır Akın Akın Özü'nün soy ağacının üstlerine doğru çıktıkça sanatçı bir aileden geldiğini daha da anlar olduk. Büyük dedesi Süha Arın ise Türk belgeselciliğinin babası olarak adlandırılıyor. E öyle bir aileden de matematikçiden çok bir oyuncu çıkması da normal bir sonuç. Kendisi Dünya Kupası'nın İtalya'da yapıldığı yılda 1990'da Ankara'da doğdu. Ailevi durumları iyi olacak ki o da annesi gibi koleje gitti. Liseyi Ankara TED Koleji'nde tamamladı. Okul bittikten sonra 17 yaşına bastığında hayatında büyük bir değişiklik yaşadı ve 6 yıl sürecek olan Amerika macerası başladı. UC Berkeley'de uygulamalı matematik bölümüne girdi. Akın Akın Özü bu dönemin onu güçlü bir birey yaptığını söylüyor. Farklı bir kültürün içinde yetişmek, hayata farklı bakabilmeyi öğretiyor. Dünya vatandaşı olma vizesi kazandırıyormuş. Şir adaptasyonundaki bu başarısının rol geçişlerindeki adaptasyonunu da iyi yönde etkilediğini düşünüyor. Bununla da kalmıyor, Darwin'den bir alıntıyla durumu açıklıyor. Türler arasındaki en güçlü olan akıllı olan değil değişime ayak uydurandır. 3 yaşına geldiğinde okul tam da bitmek üzereyken yine ani bir kararla bir anda oyuncu olmaya karar verdi ve Türkiye'ye dönmeden yabancı yapımlarda rol kovalamaya başladı. E buldu da. 2014 Slovenya ve Hırvatistan ortak yapımı olan Kosak Azrail filminde küçük de olsa bir rol kaptı. 2014'te yabancı filmde aldığı kısa rolden sonra Türkiye'ye döndü. Ve buradaki ilk gerçek rolünü bir dönem dizisinde aldı. Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Ali rolünü oynadı. Bu rolüyle çok ön planda değildi. Hemen ardından bambaşka bir tarzla karşımıza çıktı. Arkadaşlar iyidir. Bu onun ilk başrolü oldu. Dizinin pek tuttuğunu söyleyemeyiz. Çünkü 10 bölüm sonra kaldırıldı. 2017'de yine günümüz işiyle karşımıza çıktı. Aslan Ailem. Dayı Taht Abdülhamit. Burada sokakların hakimi Ömer oldu. E tutturdu da. Ve sonunda jönlüğün son evresine gelindi. 2019'da Hercai dizisiyle daha önceden bahsettiğimiz değişken tipin hakkını verdi. Miran Aslan Bey rolüyle hırçın ve intikam içinde koşan bir aşık oldu. Akın Akın Özü'nün mesleği olarak seçtiği branşından oyunculuk için vazgeçmesi gerçekten oyunculuğu ne kadar çok sevdiğinin bir göstergesi. Özel hayatından çok işiyle gündemde olması takdire şayan bir hareket. Etrafındaki insanlar kendisi için oldukça centilmen ve romantik olduğunu söylüyor. Bu özelliğiyle kalbimizi kazanmadı değil.